avgör om fission eller fission kan frigöra energi från. Och då är det så här att har jag en tung kärna så blir det fission. Har jag en lätt kärna så är det fission. Så jag kan skriva här då tunga kärnor fission lätta kärnor de vill slå ihop sig så det är fusion. Så. Och om tunga kärnor klyvs så blir det som bildas, det blir mindre atomkärnor och om lättare kärnor slås samman så blir det tyngre atomkärnor. Och då är det så här att om tyngre kärnor delar på sig och blir mindre kärnor och lättare kärnor slår ihop sig och blir tyngre kärnor så måste man komma till någon sån här brytpunkt och det är järn. Sådär. Så då tittar vi. Är bly har bly ett större atomnummer? Är bly eh, ja, har bly ett större atomnummer? Antalet protoner i bly större eller mindre? En hos järn här, ja det är större. Alltså så är det fission här. Fission. Guld har det fler eller färre protoner än järn. Ja det har fler. Alltså är det här också fission. En järn, varken fission eller fusion, inget. Kol har ett lägre atomnummer än järn. Alltså det är en lättare kärna än järn. Alltså så vill den slå ihop sig och bli en större atomkärna för att komma närmare järn. Så här har vi fusion. Syre, också en mindre atomkärna, har ett lägre atomnummer än vad järn är. Järn har alltså fusion.